குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கண்ணன் பை அபவ் செல்பிலோ தமிழ் யூடியூப் சேனலில் இருந்து பேசுகிறேன் இப்போ அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஆப்ஷன்ஸோட ஐடியா ஆப்ஷன் என்ன என்ன ஜென்ரலாக இது வந்து ஒரு பேசிக் வீடியோ இது எதுக்குன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஆப்ஷன் என்ன என்னென்னே தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் பர்பஸுக்காக தான் இது ஸோ இதோட மெயின் ஐடியாலாம் வந்து என்னென்னா ஈக்குடி பண்ணுறவங்களெல்லாம் ஆப்ஷன் பண்ண வைக்கணுன்ற ஐடியாலாம் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற செக்டரில் தட் இஸ் நீங்கள் இப்படி இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கிற ட்ரேடிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தப்பு இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதால தப்பு இல்லை ஸோ இது பேசிக் ஆப்ஷன் வீடியோ ஆப்ஷன் என்ன என்ன அது ஒரு நாலஞ்சு ஹெட்டிங் வச்சு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக சொல்கிறேன் அதை கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரேடர் ஒரு ட்ரேடர் வந்து ஏதோ ஒரு ஈக்குவிட்டியோ ஆர் இண்டெக்ஸையோ மேலே போகும்னு நினைக்கிறார் மேலே போகும்னா ஏறும்னு நினைக்கிறார் இந்த இடத்துலேருந்து அந்த ஈக்குவிட்டியோ இண்டெக்ஸோ ஏறும்னு நினைக்கிறார் ஏறும்னு நினைக்கிறார்னா அவர் வந்து அந்த ஈக்குவிட்டியை வாங்குவார் ஆர் அந்த ஃப்யூச்சரில் வாங்குவார் ஓகே ஈக்குவிட்டியை வாங்குகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களோட கேபிட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாறும் தட் இஸ் இப்போ ஒருத்தர் வந்து பத்து குவான்டிட்டி ஈக்குவிட்டி வாங்குவார் இது மேலே போகும் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நான் ஒரு பத்து வாங்குறேன்வார் இதே வந்து ஃப்யூச்சரில் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாட் தான் மினிமம் பண்ண முடியும் ஸோ அவர் என்ன நினைப்பார்னா ஒரு லாட் பண்ணலாம் ஒரு லாட்ன்றது ஒவ்வொரு ஈக்குவிட்டிக்கும் லாட் சைஸ்ன்றது என்எஸ்சியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட் லாட் சைஸ்ன்னு வரும் அது ஸோ ஒரு ஃப்யூச்சர் ஒரு ஃப்யூச்சர் வாங்கி பண்ணலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் மூணு ஃப்யூச்சர் வாங்குகிறேன் மூணு ஃப்யூச்சர் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு வாங்க அது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவிட்டியில் நான் ஐநூறு குவான்டிட்டி வாங்குகிறேன் பத்து வேணாம் ஐநூறு இருக்கட்டும்ன்ற மாதிரி ஃப்யூச்சரில் வந்து மூணு ஃப்யூச்சர் எடுக்கிறேன்னு வாங்க ஸோ எனிவே இந்த இந்த ப்ரெசண்ட் ஸ்டாக் ஆர் இண்டெக்ஸ் மேலே போகும்னு நினைக்கிறவங்க வாங்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கும் ஆப்ஷன் ட்ரேடருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதுதான் மெயின் ஈக்குவிட்டி வாங்குகிறவங்களுக்கு ஃபுல் கேபிட்டல் வேணும் எவ்வளோ வாங்குறாங்களோ என்ன ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்குறாங்களோ மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஈக்குவல்ட்டி என்ன வருதோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டில் இருந்தால் அவங்க வாங்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து மார்ஜின் மணி மார்ஜின் மணி எவ்வளவோ அது இருந்தால் ஒரு ஃப்யூச்சருக்கு மார்ஜின் மணி வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தால் அவங்க வாங்கலாம் ஓகே ஸோ வாங்கி வச்சுக்கலாம் அவங்க இதே வந்து ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்குறீங்க அது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாயில் இருக்குன்னு வைங்க அதை வந்து நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு போகுன்னு திங்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு போகுன்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இந்த கால் ஆப்ஷன் தான் வாங்குவாங்க லாங் போகிறவங்க அதாவது பைங் ஈக்குவிட்டியை பை பண்ணுறவங்க ஃப்யூச்சரை பை பண்ணுறவங்க ஆப்ஷனில் காலை வாங்குவாங்க கால் வாங்குறாங்கன்னா புல்லிஸ் அவங்க புல்லிஸ் நீங்கள்லாம் புல்லிஸ் மாதிரி கால் வாங்குறவங்க புல்லிஸ் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா போகுன்றதால ஒரு 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 ஆப்ஷன் ட்ரேடர் என்ன நினைப்பார்னா ஐம்பது ரூபா காலை வாங்கினோம்னா ஐம்பத்தஞ்சு போகும்போது ஐம்ப ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாயில் இருக்குது ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா கால் வாங்கினோம்னா ஐம்பத்தஞ்சு போகும்போது அந்த கால் அப்ரிசியேஷன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாவில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கும் போதே அது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாக்கு உண்டான கால் ஆப்ஷனோட ப்ரீமியமும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா நீங்கள் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிவார்ட்ஸ் ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்குறீங்க அண்ட் அது ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாக்கு போகும்போது உங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாக்கு நீங்கள் வாங்கும்போது இருந்த ப்ரீமியம் அது வந்து ட்ரிபிள் டைமில் போகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒன் ருபி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது த்ரீ ருபீஸில் இருக்கும் அது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கும்போது ஸோ இதுதான் வந்து கால் ஆப்ஷனோட ஒரு ஐடியா ஃபஸ்ட் ஐடியா செகண்ட் ஐடியா என்ன திங்க் பண்ணுவார்னா 
ஒரு ரூபா காஸ்ட்லி ஆப்ஷனோட வேல்யூ வந்து ஒரு ரூபா காஸ்ட்லி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா கால் நான் வாங்க முடியாது ஒரு ரூபா காஸ்ட்லி எனக்கு சீப்பாக வேணும் அப்போனா நான் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸில் என்ன கால் ப்ரைஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருக்கிற காலோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இருக்கிற காலோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பைசே தான் இருக்கும் அது ஸோ முப்பத்தஞ்சு வயசாக கொடுத்த அவர் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா காலை வந்து வாங்கிடுவார் ஸோ மார்க்கெட் ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா போய் தொடம்போது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா கால் வாங்கினோம் அது வந்து ஒன் ருபி வாங்கியிருக்கோம் த்ரீ ருபீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த முப்பத்தஞ்சு பைசா இப்போ வாங்கியிருக்கவர் வந்து அவரோட கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றா ரூபா ஓ ஒன் ரூபாலேருந்து ஒன்றா ரூபா ஆயிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நான் ஆவரேஜாக சொல்லிட்டுருக்கேன் இது வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் எக்ஸாக்ட் வேல்யூவெல்லாம் கிடையாது ஒரு இமேஜினேஷனில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது ஸோ இப்போது சப்போஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா காலை அவர் வந்து ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்குறாருனா அந்த காலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி வந்து ஈக்குவல் டு ஃப்யூச்சர்ஸ் ஃப்யூச்சர்ஸில் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கோ அதே தான் வந்து காலையும் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் அவ்வளோ குவான்டிட்டி ஸோ ஒன் ருபி இன்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு குவான்டிட்டி ஒரு ஃப்யூச்சரில் நூறுன்னு வைங்களேன் நூறு ஒரு லார்ட் சைஸ் ஒரு ஃப்யூச்சரில் நூறு குவான்டிட்டின்னா காலையும் நூறு குவான்டிட்டி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா காலை வந்து அவர் ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்குறாருன்னா அவர் வந்து நூறுரூவா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நூறுரூவா கொடுத்து அந்த காலை வாங்குறாருன்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸில் போகும்போது அது முந்நூறுரூபாக்கு ஆகும் அதே முப்பத்தஞ்சு பைசா கொடுத்து வாங்குறவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து தான் வாங்குவார் முப்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்குறது ஒரு ரூபா போகும்போது நூறுரூபாவும் ஒன்றா ரூபா போகும்போது நூற்றி ஐம்பது ரூபாவும் அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கும் இது தான் வந்து காலோட இது சப்போஸ் மார்க்கெட் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நேராக கீழே விழுந்துருச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நம்ம நினச்ச ஐம்பத்தஞ்சுக்கு போகல மார்க்கெட் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுத்து வாங்கினவர் வந்து நூறுரூவா போட்ட பணம் ஜீரோ ஆகிடும் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா காலை வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபான்னு கொடுத்து வாங்கின ஆப்ஷன் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அதோடு அவங்க எக்ஸிட் ஆகிடுவாங்க இது எஃப்என்டோ மாதிரியே தான் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே சாரி லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே உங்களுக்கு எஃப்என்டோ கான்ட்ராக்ட் முடியும் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பார்த்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு க்ரெடிட் ஆர் டெபிட் பண்ணுவாங்க ரைட் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஈக்குவிட்டியில் வாங்கும்போது நீங்கள் வாங்கின இது குறைஞ்சிருச்சுன்னா அப்படியே நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் எவ்வளோ குறை இதோ அவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃப்யூச்சர்ஸில் குறையும் போது மார்க்கெட் டு மார்க்கெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரோக்கர் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார் உங்கள் மார்க்கெட் டு மார்க்கெட் மணி வந்து நீங்கள் நாற்பதாயிரம் கொடுத்துருந்தீங்க இப்போது உங்களுக்கு மைனஸில் இருக்குது ஸோ அந்த பணத்தை கொடுங்கன்னு வாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டூயிங் ஈக்விட்டி அண்ட் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ப்ரீமியம் லாஸோட முடிஞ்சிடும் அதுதான் வந்து நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா ப்ரீமியம் வந்து எரோட ஆகிறத வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரியணும் ஆப்ஷன் பண்ணுறவங்க வந்து ப்ரீமியம் எரோட ஆகிறத கால்குலேட் பண்ண தெரியும் நான் வந்து நூறுரூவா வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் லாஸ் ஆனால் பரவாயில்லன்னு நான் நினைக்கிறதெல்லாம் ட்ரேட் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷனை வந்து பண்ணும்போது ஃபுல் ஜீரோ ஆக்கிறதுன்றது வந்து ஆப்ஷனில் இருக்கிற ஒஸ்ட்டு ட்ரேடர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கூடாது ஆப்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஜோனில் வெளியே வர தெரியணும் அப்போ தான் கேபிட்டலில் லாக் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டையும் எடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் ஒரு இதில் லாஸ் ஆனாலும் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் ஒரு வியூ கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போது செகண்ட் ஆப்ஷன் பயங்க புட்டு பயங்க புட்டுன்னு என்னென்னா இப்போது ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் உழுன்னு நினைக்கிறீங்க தட் இஸ் மார்க்கெட்டாக நான் சொல்கிறது வந்து இண்டெக்ஸோ ஸ்டாக்கோ இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து ஐம்பத்
அப்போ நம்ம வந்து பேரிஷ் மார்க்கெட்டில் வந்து பேரிஷ் பேரிஷ்னால் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை செல் பண்ணுவோம் ஈக்விட்டியை செல் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஹோல்டிங் ஈக்விட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு டே மட்டும்தான் சான்ஸ் இருக்கும் ஈக்விட்டியை செல் பண்ணுறது வந்து அன்றைக்கி மூணு மணியோட ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று ஃப்யூச்சரை செல் பண்ணோம் இல்லாட்டி புட் ஆப்ஷனாக வாங்கணும் நீங்கள் பேரிஷாக இருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கோ அந்த இண்டெக்ஸோ ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து புட் ஆப்ஷனை நம்ம வாங்குவோம் புட் ஆப்ஷனை வாங்கும்போது அதே மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாயிலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா வந்தால் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாயிலேருந்து அப்படியே மேலே போயிடுச்சுன்னா மேலே போயிடுச்சுன்னா உங்களோட கேபிட்டல் வந்து எரோடாயிடும் ஓகே அதை வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாயில் இருக்கிற புட்டு வாங்கினவர் வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் புட்டு வாங்கினவர் வந்து ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி கொடுத்துருப்பார் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா வரும்போது அவரோட ப்ரீமியம் வந்து நல்லா அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கும் ஓகே அப்போ ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும்போது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா புட்டு வாங்கியிருக்கவரோட ப்ரீமியம் வந்து ஹையஸ்ட் அப்ரிசியேஷனில் இருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா புட்டை வந்து கொஞ்சம் லோ ப்ரீமியம் கொடுத்து வாங்கினவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேஷியோவில் அவருக்கு அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் பயங்க புட் பயங்க கால் இதுதான் வந்து வைஸ் வர்ஷா மிச்சம்லாம் வைஸ் வர்ஷா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃப்யூச்சரில் பண்ணியிருந்தால் மேலே போனால் லாஸ் ஈக்விட்டியில் பண்ண முடியாது அதனால் தேவையில்லை மேலே போனால் மார்க்கெட் டு மார்க்கெட் மணி இல்லை ஃபீட் பண்ண சொல்லி புரோக்கர் கிட்டே வந்து ஃபோன் வரும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பயங்க கால் பயங்க புட் அப்படின்றது இது இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து ரைட்டிங் எ கால் ஆர் புட் இப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரைட்டிங் என்ன என்ன ரைட்டிங் என்ன என்னென்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் எல்லாம் வந்து ரேஞ்ச் தெரியாமல் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு இண்டெக்ஸுக்கும் எந்த ஒரு ஸ்டாக்குக்குமே ரேஞ்ச் வந்து தெரியணும் ரேஞ்ச் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ரைட்டிங் பண்ண முடியும் நீங்கள் நம்ம வந்து நினச்ச இடத்துல ரைட்டிங் பண்ணோம்னா அதோட ஸ்டாப்லாஸ் போட்டால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸ்டாப்லாஸ் போடாமல் இருந்தால் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஃப்யூச்சர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் ஃப்யூச்சர்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் மணி ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமோ அது மாதிரி ஆப்ஷன்லேயும் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஏன்னா ப்ரீமியம் வந்து நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது பயங்க கால் பயங்க புட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ரீமியம் கொடுக்குறீங்க ரைட்டிங் எ கால் ஆர் புட்டில் வந்து ப்ரீமியம் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க முதல்ல கலெக்ட் பண்ணும்போது அதோட மார்ஜின் மணி ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ப்ரோக்கர் வந்து சொல்லுவார் சார் இது ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து இந்த காலையோ புட்டையோ ரைட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் மேலே மேலே லாஸ் ஆச்சுன்னா உங்களை வந்து ஃபோன் பண்ணி பணம் கட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ ரைட்டிங் எ கால் ஆர் ரைட்டிங் எ புட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக ரேஞ்ச் தெரியணும் அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட்டாவது உங்களுக்கு ரேஞ்ச் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லாட்டி பண்ணக்கூடாது இப்போது இது எப்படின்னு இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இண்டெக்ஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்படி ஒரு ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து முதலே தெரிஞ்சுதுன்னா நிஃப்டி வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பக்கத்தில் போகும்போது அந்த நிஃப்டியோட டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கால் வந்து ஹையஸ்ட் அப்ரிசியேஷனில் இருக்கும் எப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போகும்போது அந்த கால் வந்து எப்படி அப்ரிஷியேட் ஆச்சோ அது மாதிரி டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போகும்போது டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கால் ஹையஸ்ட் அப்ரிசியேஷனில் இருக்கும் அப்போ என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓகே இந்த இடத்துல இந்த காலை விற்றோம்னா மார்க்கெட் கீழே விழும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு நினைப்போம் இங்கே இங்கே வந்து கரெக்டாக டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் வந்து வின் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்தோடனே இதை பண்ணலான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி லாஸ் இருக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது ஸ்ப்ரெட்டு ஸ்ப்ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கிறதால அவ்வளோ பெரிய ஸ்ப்ரெட்டை வந்து அவங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க வந்து மணி கட்டி கட்டி ஒரு இடத்துல வந்து வெளியே வந்துடுவாங்க
ஏன்னா நம்ம என்னதான் ரேஞ்ச் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தாலும் மார்க்கெட் வந்து திடீர்னு கிடைக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ரொம்ப மேலே போயிடும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து காலை ஷார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாம் எகிரி போயிட்டு நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போடாமல் விட்டீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடுவீங்க அதே மாதிரி புட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மார்க்கெட் டுவெல் தௌசண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பாயிண்ட்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு புட்டையோ ஆர் டுவெல் தௌசண்ட் புட்டையோ ரைட் பண்ணணும் ஏன்னா அங்கேருந்து மார்க்கெட் கீழே உள்ளாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே புட்டை ரைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா ரைட்டிங் எ கால் ஆர் ரைட்டிங் எ புட் இது வந்து ரேஞ்ச் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் பண்ணணும் அந்த ரேஞ்ச் தெரிஞ்சு பண்ணும் போதுக்கு தான் அவங்களுக்கு தான் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு ரைட்டிங் பண்ணுற விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சாலும் அப்படி இல்லாட்டி சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டிங்கன்றது வந்து பெரிய ரிஸ்க் பெரிய ரிஸ்க்கு சின்ன ரிவார்டு அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எடுக்கிறது பெரிய ரிஸ்க்கு அதனால் உங்கள் ரிவார்ட்ஸும் பெருசாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ ரேஞ்சஸை கரெக்டாக பேஸ் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 நர்வஸ் இருக்காது ஒரு டென்ஷன் ரொம்ப இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து கன்சாலிடேட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் அப்படியே கன்சாலிடேட் ஆனால் கூட அது வந்து டே பை டேக்கு உண்டான ப்ரீமியம் ஏரோடு வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ நீங்கள் ரைட் பண்ணதுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த இந்த மூணு பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பயங்க கால் பயங்க புட் ரைட்டிங் ஏ கால் ரைட்டிங் ஏ புட் இது வந்து ரைட்டிங் ஏ கால் ஆர் புட் வந்து என்ன மாதிரி நீங்கள் ரேஞ்சஸை வச்சு பண்ணணுன்றது வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரைட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலாம் அதுக்கு தான் சொன்னேன் ட்ரேடிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் அதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நீங்கள் எப்போ நினைக்கிறீங்களோ அப்போ பண்ணலாம் ட்ரேடிங் வந்து டெய்லி பண்ணணும்லாம் கிடையாது எனக்கு எப்போ சூட்டபுளாக இருக்கோ அப்போ நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்கள் வந்துட்டிங்கனாலே நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த அன்னெசரி இது ஸ்பைக்குக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகாமல் உட்காந்துருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மெயின் இது வந்து இது இந்த கால் புட்டையும் சரி காலையும் சரி ரைட்டிங்கு கால் வாங்கிறது புட்டு வாங்குறதுலாம் யார் ஏன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ஒன்றும் கிடையாது இப்போது நீங்கள் ஒரு ஃப்யூச்சர் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஃப்யூச்சர் கான்ட்ராக்ட் பை பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் பை பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த ஃப்யூச்சர் வந்து சடனாக வந்து கீழே விழுது கீழே விழுதுன்னா அப்போ வந்து அதை வந்து புட் வாங்கி ஹெட்ச் பண்ணுங்க புட்டுன்னா என்னென்னா மார்க்கெட் கீழே விழுறதால டெம்பரரியாக பேரிஷாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து புல்லிஸாக இருக்கும்னு நினச்சி வாங்கியாச்சு பட் உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் வேறு இடத்துல எங்கேயோ இருக்குது அது கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது அந்த நேரத்தில் மார்க்கெட் விழுதுன்னா நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக புட்டு வாங்குவீங்க ஸோ அதை ஹெட்ஜிங்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்யூச்சரை வாங்கிட்டு அதுக்கு வந்து ஹெட்ச் பண்ணுவாங்க காலையோ புட்டையோ ஹெட்ச் பண்ணுவாங்க இப்போ காலை வந்து இப்போ ஃப்யூச்சரை வந்து நான் வந்து லாங் எடுத்திருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து பை பண்ணியிருக்கேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா புட்டு வாங்குவேன் புட்டை வந்து வாங்குவேன் அது வந்து என்ன மாதிரி ப்ரொப்போஷனில் வாங்கணுன்றது என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்து நான் எத்தனை ஃப்யூச்சர் வாங்கியிருக்கேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எத்தனை புட்டு வாங்கணும் ஹெட்ச் பண்ணுறதுக்குன்றது ஒரு கால்குலேஷன் அந்த கால்குலேஷனை வச்சு தான் வாங்குவாங்க ஸோ இந்த டூல் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஹெட்ஜிங் பர்பஸோட டூல் தான் இந்த ஹெட்ஜிங் பர்பஸோட டூலை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரேஞ்சு வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே இதை வந்து ஜென்ரல் டூல் கிடையாது எல்லாருமே நான் நினச்சப்போ புட்டு வாங்குறது கால் வாங்குறதுலாம் வந்து ரீட்டெய்லர் ரீட்டெய்லர் சப்ஜெக்ட் இல்லை இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு பெரிய பெரிய ரீட்டெய்லர்ஸ் பெரிய ரீட்டெய்லர்ஸ் அண்டு பெரிய ஆளுங்க அதாவது குவான்டிட்டி நிறைய வச்சுருக்கவங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்லணுன்னா சில கவுண்டர்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எஸ் பேங்க் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
ஸோ அது கீழே போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா புட்டு வாங்குவாங்க ஆர் காலை ரைட் பண்ணுவாங்க காலை ரைட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க புட்டு வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க அது வந்து அவங்க உங்களோட வியூ கேட்ட மாதிரி வியூ கிளியராக இருந்தால் புட்டு வாங்கிடுவாங்க வியூ கிளியராக இல்லைன்னா காலை ரைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா புட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரிஷ் பேரிஷ்ன்றது வந்து மார்க்கெட் விழுந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் புட்டு வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வேறஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து நியூட்ரல் ஜோனாக இருக்குது நமக்கு வந்து ஒரு கன்ஜஷன் இருக்குது சரியாக வியூ இல்லை அப்படின்னா அந்த ஹைக்கு மேலே போக மாட்டேங்குதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலை ரைட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃப்யூச்சரில் வர லாஸை வந்து இந்த ரைட்டிங் காலை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கிளியராக புரிஞ்சுட்டு தான் பண்ணணும் ட்ரேடு அதனால் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி நீங்கள் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எப்படியெல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம ரீட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணணும் புட்டு வாங்கணுமா கால் வாங்கணுமா என்று யோசனை பண்ணிக்கணும் பிளான் பண்ணணும் முதல்ல முதல்ல பிளான் பண்ணணும் பிளான் பண்ணுறதுக்கு மேஜர் வந்து என்னென்னா ரேஞ்ச் தெரியணும் இந்த மாதத்துக்கு என்ன ரேஞ்சுன்னு நமக்கு தெரியணும் அந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அந்தந்த ரேஞ்சில் மட்டும்தான் வந்து புட்டையும் சரி காலையும் சரி ரைட்டிங்கையும் சரி புட்டை பை பண்ணுறதும் காலை பை பண்ணுறதும் காலை ரைட் பண்ணுறதும் புட்டை ரைட் பண்ணுறதும் எல்லாமே வந்து ரேஞ்சஸில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோடய ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் இருக்கும் சில பேருக்கு ஏன்னா நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து முதல்ல பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வரும்போது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் சில விஷயம் பட் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ரேஞ்ச் என்ன என்ன அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் டூலுக்குள்ளேயே நீங்கள் வர முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்